سنیے ان اول دین کم نبوت و رحبہ مسلمانوں تمہارے اس دین کا جو پہلا دور ہے وہ نبوت اور رحمت ہے یعنی میں خود موجود ہوں میں نفس نفیس تمہارے مابین نبوت موجود ہے تمہارے مابین اور میں تو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں تو ان اول دین کم نبوت و رحمہ و تکون فی کم ما شاء اللہ و تکون سم یرف و اللہ جل جلا اور یہ رہے گی نبوت و رحمت تمہارے مابین جب تک کہ اللہ چاہے گی کہ وہ رہے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا سم تکون و خلافت علام انحاج نبو پھر خلافت آئے گی علام انحاج نبو نبوت کے نقش قدم پر ماشاء اللہ ان تکون وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا سما یرف و اللہ شاہ یرفا جل جلا پھر جب اللہ جل و جلال چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا سما تکون ملکن آبن پھر ایک دور آئے گا کاٹ کھانے والی کاٹ کھانے والی ملوکیت بادشاہت جو کہ لوگوں کو کاٹ کھائے گی ظالم لوگ فتکون ماشاء اللہ ان تکون سما یرفا و اللہ شاہ یرفا جل جلال وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے پھر جب اللہ جلال جلال چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا سما تکون ملکن جبریت پھر ایک اور ملوکیت آئے گی مجبوری والی ملوکیت فتکون ماشاء اللہ ان تکون سما یرفا و اللہ جلال جلال پھر وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی پھر جب اللہ چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا سما تکون خلافت اللہ بن حاج نبو پھر دور آئے گا خلافت علام انحاج نبوا کا تو مل و فنا سے بے سنت نبی پھر اس وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ سارے معاملات لوگوں کے مابین کیے جائیں گے بھائی الق الاسلام بجران ہی فل اور اسلام اپنی گردن زمین میں ٹکا دے گا یعنی اسلام کی ساری برکات اسلام کی سعادتیں جو ہیں روح عرضی کو ڈھانپ لیں گی یرغا اندھا ساکن شمائے و ساکن الارض آسمانوں والے بھی راضی ہوں گے اس نظام سے جو دنیا میں اس وقت قائم ہوگا اور زمین والے بھی سب کے سب راضی ہوں گے لا تدا سما من قطر اللہ سبت ہو بدرارا آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا بلکہ اسے زمین پر برسا دے گا موسلا دھار بارش کی شکل میں ولا تدا الارض من نبات ہے وہ برکات ہے شعین اللہ خرجت اور زمین بھی اپنی برکتوں اور اپنی پیداوار اپنی نباتات میں سے کسی شے کو روکے گی نہیں مگر یہ کہ نکال کے باہر کر دے گی زمین سے ساری برکات جو ہیں امنڈ آئیں گی آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی آسمان والے بھی راضی ہوں گے زمین والے بھی راضی ہوں گے اللہ کے نبی کے مطابق سنت کے مطابق جو ہے سارے معاملہ طے ہو رہے ہوں گے یہ دور بھی آئے گا خلافت اللہ من حاجر نبوا کا میں یہاں سرا تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ جس کتاب سے کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں ہم نے وہ احادیث بھی نقل کر دی ہیں اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے لہذا میں وقت اس میں صرف نہیں کر سکتا کہ جب دوبارہ یہ دور آئے گا خلافت علام انحاج نبوا کا تو یہ آفاقی ہوگا عالمگیر ہوگا کل روئے عرضی پر محیط ہوگا حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کی ان اللہ زوالی اللہ اللہ نے میرے یہ ساری زمین کو لپیٹ دیا فرائے تو مشارے کہا و مغارے بہا تو میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وہ ان امتی سیم لوگ ملک کو ہا معذو علی منہا اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہو کر رہے گی کہ جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے تمام مشارق تمام مغارب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی وعد اللہ الزین امن من کم وامن صالحات لستخلفنہم فی الورق اور ابھی آپ نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں لکھ دیا تھا ان الارض یار سہا عباد یہ صالح میرے صالح بندے بالآخر اس زمین کے وارث ہوں گے کل زمین کے اوپر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی جو کچھ قرآن نے کہا ہے اسی کو حدیث ہمارے سامنے لا رہی ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے حضرت مرداد بن اسمت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلم احمد ابن حمبل کی ہے لا یبقا اللہ ظہر ارد ظاہر الارض بیت وبر ولا مدر اللہ اللہ کلمت الاسلام 
میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا عید گارے کا بنا ہوا نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے تو یہ آفاقیت یہ عالمگیریت اس کو میں کہوں گا گلوبلائزیشن جس کے اوپر بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں اس وقت جنوا شہر جو ہے اٹلی کا یہ گلوبلائزیشن جو ہو رہی ہے یہ کیپیٹلزم کی گلوبلائزیشن ہے لیکن خلافت علام انحاجن نبوہ کی گلوبلائزیشن ہوگی جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 